ഹായ് ഓൾ ഹോബി ഓഫ് ഫൈനാൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേ മന്ത്സായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിലബസ് ആയിരുന്നു കേരള പൊല്യൂഷൻ ബാർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് എല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും സിലബസ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തികച്ചും തികച്ചും ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് അതും എസ്പെഷ്യലി എ ഇ എക്സാമിനേഷനും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോർമൽ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ടി എക്സാംസിൻ്റെ എ ഇ അതായത് എ ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിലും ഈസി ആയിരിക്കും പി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പി സി ബി എക്സാംസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതേ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പി സി ബി എക്സാംസിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്ത് ചില എക്സാംസിലൊക്കെ അത് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കുറേ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ മാത്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മാത്സ് നമ്മൾ പി സി ബി എ ഇ മാത്രമല്ല ഒരു എ ഇ എക്സാമിനേഷനും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മാത്സ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിലബസിലേക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് പി ഡി എഫ് ആണ് സോ കേരള പി എസ് സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട് ഈ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ഫൈവ് മോഡൽസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ മോഡൽ വണ്ണിൽ ടെൻ മാർക്സ് മോഡൽ ടുവിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് മോഡൽ ത്രീയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് മോഡൽ ഫോറിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് പിന്നെ മോഡൽ ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഓരോരോ മോഡൽസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സോ ഫസ്റ്റ് മോഡൽസിൽ നമ്മുടെ മാത്സ് സോ കുറേ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറോടെ മാത്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗേറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മാത്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നല്ലോണം മാത്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിടണം പക്ഷേ ഗേറ്റൊന്നും തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറേ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അതേപോലെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പാസ്ഡ് ഔട്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർ വരെ ഈ എക്സാംസ് എഴുതുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊക്കെ തികച്ചും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അവർ ആദ്യമായിട്ട് മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാകുക സോ ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് മോഡൽത്തെ സോ മാത്സ് മാത്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ മെട്രീസസ് അതായത് റാങ്ക് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് സോ മെട്രീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിതേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാം കവേഡാക്കുമല്ലോ സോ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രീസസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ ഏഗൻ വാല്യൂ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം കവേഡാകും സോ അപ്പോൾ മെട്രീസസ് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൽ തന്നെ കവേഡാകും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ മാർക്സ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സോ അതിനെ തികച്ചും അൺഎക്സ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കേരള പി സി എ ഇക്ക് ഇതുവരെ മാത്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ ഇപ്പം മാത്സ് മാത്സിലൊക്കെ ചിലപ്പം തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ചെറ
ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ എക്സാംസിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും കൊടുക്ക സാധാരണ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഈവൻ അത് വരണം കേട്ടോ സോ നൂമറിക്കൽ മെത്തഡ്സ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഫോർ ഇയർ സീരിയസിൽ വരുന്ന ഫോർ ഇയർ സീരിയസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പീരിയഡ് പിന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് മാത്സിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മാത്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിക്കുക ഈ മാത്സൊക്കെ പഠിച്ചവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പാസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ അവർ വരെ മാത്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് സോ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിലും കുറേ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കോ പ്ലാൻ ഓഫ് ഓസേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം സോ ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോർമൽ ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനിലൊക്കെ ലെസ് വെയ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ സോ അതിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫ്രിക്ഷനും അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഡൈനാമിക്സ് അതിൽ റെക്ടീലിനിയ മോഷൻ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ കേവലിനിയ മോഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ അത് നമ്മുടെ എസ് ഒയം ആയി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷിയ ഫോസ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബീംസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീംസ് തിയറി ഓഫ് കോളംസ് ട്രെസ് അനാലിസിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻ സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം യൂസിങ് എനർജി മെത്തേഡ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമെൻ സ്ട്രക്ചർ സസ്റ്റെയിൻ എനർജി മെത്തേഡും മൂവിംഗ് ലോഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ആർച്ചസ് ലോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് സോ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവേഡായി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റെയിൻ ഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ ആർ സി സി തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് സോ പ്രീ സ്ട്രെസ് ഇല്ല സോ പ്രീ സ്ട്രെസ് മാത്രമില്ല അതല്ലാതെ വേറെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് റെയിൻ ഫോഴ്സിങ് സ്റ്റീൽസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലേറ്റസ്റ്റ് ബി ഐ സ്കോഡ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വാല്യൂസ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ആൻഡ് ദയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സിംഗ്ലി റെയിൻ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് റെക്ടാംഗ്ലം ബീംസ് ബാലൻസ്ഡ് അണ്ടർ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ഓവർ റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിംഗ്ലി റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് ബീംസ് ബേസിക് റൂൾസ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഡിസൈൻ ഓഫ് കാൻറ്റി ലിവർ ബീം ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിലിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡബ്ലി റെയിൻ ഫോസ് ബീംസ് സോ ടി ടെക് അപ്പം അങ്ങനെ അതും കുറേ ഉണ്ട് സോ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിലും ഡിസൈൻസ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വരും സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് കണക്ഷൻസ് വോൾട്ടഡ് ആൻഡ് വെൽഡഡ് ടെൻഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബീംസ് ഉണ്ട് സോ അതിലും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാ ഇതൊക്കെ മോഡൽ ടു ആണ് കേട്ടോ മെക്കാനിക്സ് മുതൽ ആർ സി സി പിന്നെ സ്റ്റീല് ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ സെക്കൻഡ് മോഡലിൽ വരണമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാത്തിലും വരുന്നത് പോലെ തന്നെ സോ കോമൺ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് സിമിൻഡ് സ്റ്റീൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ടിമ്പർ മോട്ടർ മോഡൺ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് അഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ പിന്നെ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഫൗണ്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേസ്നറി ലിൻറ്റൽസ് ആൻഡ് ആർച്ചസ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് റൂഫ്സ് ആൻഡ് റൂഫ് കവറിങ്സ് ഡോസ് വിൻഡോസ് വെൻറ്റിലേഷൻസ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റോൾ ബിൽഡിങ്സ് സോ ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന
ഡൈവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം റിസർവോയർ പിന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് റിസർവോയർ സോ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും അവർ അവോയ്ഡ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സോ ജിയോ ടെക്നിക്കലിലും സോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഈ ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഗേറ്റ് സിലബസ് ആണെങ്കിലും ഐ എസ് സിലബസ് ഈ സിലബസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോയിലും പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൺസോളിഡേഷൻ കമ്പാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈനൽ ഫൈനാൻസ് ലോപ്പ് സോ ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എവ്രിത്തിങ് ജിയോ ടെക്നിക്കലത്തെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിങ് വാ സോ അതിലും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈവേ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ എല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സീരിയസ്ലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എയിനെ കാട്ടിലും ഡിഫിക്കൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പി സി ബി എൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ എക്സാമിനേഷൻ ഏത് ലെവലായിരിക്കും അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ ഇത്രയും ഈ സിലബസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈവേസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈവേസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദസ് പേയ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സി ബി ആർ മെത്തഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെനൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് റെയിൻ വേസ് ടാക്സീസ് ടാക്സി വേസ് ആപ്പ് പ്രോൺസ് ട്രാഫിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് എയർപോർട്ട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ടെർമിനൽ ഏരിയ പ്ലാനിങ് എയർപോർട്ട് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻ റൂൾസ് എയർപോ നമ്മുടെ ഹൈവേ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഹൈവേ കപ്പാസിറ്റി ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിങ് മെഷർ ഫോർ ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ബേസിക് ഡയഗ്രാംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ തിയറീസ് പിന്നെ റെയിൽവേസ് ആയി സോ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് ട്രാക്സ് റെയിൽവേ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലോസ് മെയിൻറ്റെനൻസ് അലൈൻമെൻസ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് പിന്നെ ടണൽസ് വന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർബേഴ്സ് സോ ടണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വന്നു ഹാർബേഴ്സ് ഹാർബർ ആൻഡ് ഡക്കൻ ഹാർബേഴ്സ് വന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് അർബൻ പ്ലാനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് റീജിയണൽ പ്ലാനിങ് തിയറീസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് അർബൻ ഫോംസ് സോണിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ടൗൺസ് ടൗൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ആക്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫോർത്ത് മോഡൽ സോ ഫോർത്ത് മോഡൽ ഇതാ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫോർത്ത് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തവരായിരിക്കും അല്ലേ ഈവൻ എല്ലാവരും അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒരു ഇതിലാണ് ലൈക്ക് ഞാനും എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇതായിരുന്നു നല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് മെമ്പ്രൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് മിസ്ലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പംസ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഇക്വാലൻ മെത്തേഡ് പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഇക്വാലൻ പൈപ്പ് മെത്തേഡ് സോ ഓക്കെ സോ പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ് സോ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലും സോഴ്സസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സീവർ സർക്കുലർ സീവേഴ്സ് പാർഷ്യൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫുൾ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ സീവർ ഡിസ്പോസൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ സാക്ക് വെയറോബിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് സോ സ്ക്രീനിങ് ഗ്രിഡ് ചാമ്പർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ട്രെച്ച് പ്രോസസ്സ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ റൊട്ടേഷണൽ ബയോളജിക്കൽ കോൺട്രാ കോൺടാക്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്സ് ഇം ഓഫ് ടാങ്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആപ്പ് ഫ്ലോ ഓമേക്കോട്ടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിലും
ഹയർ ഹച്ചൽ ഡ്രാങ്ക് സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽസ് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ലൈനേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലീച്ചേഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഗ്യാസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ബയോ റിയാക്ടം ടം സൈറ്റ് റീഹാബിലേഷൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് റൂൾസ് ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് നീഡ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് പാത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്റ്റോറേജ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യേഴ്സ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റസ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് നോയ്സ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നോയ്സ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഹിയറിംഗ് മെക്കാനിസം എക്കോസ്റ്റിക്കൽ അബ്സോർഷ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് പൊല്യൂഷൻ ടൈപ്സ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഹെവി എക്കോസ് ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മുതൽ ഉള്ളത് ഞാൻ എസ്റ്റിമേറ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ എസ് ഒ വൺ ഫോർ സീറോ സീറോ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ സോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഏത് ഏത് സിലബസിലാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ യു പി എസ് സി സിലബസിൽ വരുന്ന കുറേ പോർഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കിഗാലി അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സമ്മിറ്റ്സ് ഓൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോ അതിലും കുറേ ഉണ്ട് സി ഒ പി ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട്സ് കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റും എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റും അത് അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്നതാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെൻറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിംപോസിസ് സിംപോസിസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ലോ എൻഫോസിസ് ഏജൻസീസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ടും പിന്നെ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടൊക്കെ പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും ക്ലീനർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ് റിനോബൽ എനർജി സോഴ്സസ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എക്കോലബിളിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർഗാനിക് ഫോമിംഗ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫൈറ്റോ റെമൻറ്റിയേഷൻ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കാർബൺ സിക്വസ്ട്രീ സിക്വസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് നെക്സ്റ്റ് മോഡലാണ് ലാസ്റ്റ് മോഡൽ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡലിൽ വരുന്നതാണ് സി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പരിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ മോളാലിറ്റി മോളാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി പി പി എം ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്കേസ് യൂസ് ഓഫ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ഐഡിയൽ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് മിക്സ്ഡ് വേരിയസ് ഗ്യാസ് ലോസ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് കംപ്രസബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസസ് വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് എസ് ഇവ് ഓപ്പറേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡ്രൈയിങ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എക്സെട്രാ എനർജി ബാലൻസസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദാൽപി എൻട്രോപ്പി ഒക്കെ വരുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് മിക്സ്ഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി റിലവൻ റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ദ പ്രോസസ് വിത്തൌട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ കമ്പഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് അഡിയബാറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ അഡിയബാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ തിയറട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഫ്ലെയിം ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഇമിസിബൾ ലിക്വിഡ്സ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് റോൾസ് ലോ നോൺ വൾട്ടേജ് സൊല്യൂഡ്സ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ വേരിയസ് ടൈംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനർജി ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് കമ്പഷൻ ഹീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പ്രോക്സിമേറ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ വേരിയസ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സീറോ ലോസ് സീറോ തോ ഫസ്റ
ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ എനർജി ഡാറ്റ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് കെ ഇക്വലിബ്രിയം കൺവേർഷൻ ഇൻ ഗ്യാസ് ഫേസ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ കൺവേർഷൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രഷർ ഓഫ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഇൻ ഗ്യാസ് സോളിഡ് റിയാക്ഷൻ സൈമോട്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ഫേസ് റോൾ ഫോർ റിയാക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓവർ റിവ്യൂ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേരിയബിൾസ് എഫക്ടിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡെഫിനീഷൻ ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻ സ്യൂഡോ സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റും ഹൈപ്പോതിസിസ് സെർച്ചിംഗ് ഫോർ മെക്കാനിസം ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോജൻ ബ്രോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പോളിമറൈസേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ പിന്നെ ഇൻട്രക്ഷൻ ടു റിയാക്ടർ ഡിസൈൻ സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് സോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ കുറേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹെട്രോജീനിയസ് റിയാക്ഷനിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിയാക്ടേഴ്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഫോർ റിയാക്ടർ ഡിസൈൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡിയാക്ടിവേഷൻ റിയാക്ഷ ഡിയാക്ടിവേഷൻ ഇൻ മെക്കാനിസം ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ പോറസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പിന്നെ മറ്റേ ആൽ മോഡുലേഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസീസ് കുറേ പ്രിൻസിപ്പൾസും ലോസും പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് റിയാക്ഷൻസിലും റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് റെജീം ഫോർ മാസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സോ ഇതൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ കവറാകും പിന്നെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റാനിയസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടു ഫിലിം തിയറി ഫിലിം കൺവേർഷൻ പ്രഷർ പാരാമീറ്റർസ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ റിയാക്ടേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ബെഡ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ പൈപ്സ് സൈമോട്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ പിന്നെ പ്രോസസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ അതിലും ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് നോൺ മാനോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വെൽ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടൈപ്പ് പ്രാൻഡൽ ആൻഡ് എയർ ടൈപ്പ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ബാരോമീറ്റേഴ്സ് മെത്തഡ് ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ലോ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ പിറാങ്കി ഗോജ് മെക്ലോഡ് ഗോജ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആൻഡ് എയർ പ്രഷർ So, flow measurements, liquid and glass, gas flow measurement, ways of measuring liquids, gas flows, direct volume measurement, open channel flow measurement. So, there are a few fluid mechanics in this video. So, that's correct. Last, this is what I did. So, it may be noted that apart from the topics detailed, uh, above questions from other topics prescribed for educational qualification of the post may also appear in the question paper. There is no undertaking that all the topics above may be covered in the question paper. So, this is what I did. So, ഇത് തികച്ചും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് സോ പിന്നെ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു കുറേ ഈ എക്സാമിനേഷൻ വന്നല്ലോ സോ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഓർ ഒക്ടോബർ ഒരു കുറേ സോറി ഒക്ടോബറിൽ കുറേ ഈ എക്സാമിനേഷൻസ് വന്നല്ലോ സോ അത് അതിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഒരു നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാംസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇത്രയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ടൈമും വേണം സോ ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ഇപ്പോൾ വന്ന കലണ്ടേഴ്സിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ ജൂൺ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈയിൽ ഉണ്ടാകാം മേ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാകാം സോ ജൂൺ മുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ ജൂൺ മുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ സോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാർച്ച് പകുതി ആവാറ് അല്ലേ സോ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് പോലും ഇല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് സോ ത്രീ മന്ത്സ് പോലും ഇല്ലാതെ ജൂണിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അങ്ങനെ സോ ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ഓൾറെഡി ഇത് ഫുൾ പക്കായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വരുള്ളൂ അപ്പം ഇനി പഠനം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന
ഫുള്ളി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചവർക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും ടഫായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് പറ്റും സോ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആകാം പിന്നെ കോച്ചിങ് ഇതുവരെ ചേരാത്തവർ ചേർന്നവർ ഓക്കെ ആ ഒരു പോ ആ ഒരു പാത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുക ബട്ട് ഇതുവരെ കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും ഞാൻ ചേർന്നിട്ടില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ചേരണം എന്നുള്ളവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് നമ്മുടെ കേരള കേരളയിലെ ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് ഒന്നും നല്ലതില്ല സോ വേറെ ഏതൊരു കേരളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർന്നോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ എ എക്സാമിനേഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ പക്ഷെ ഗേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് നോക്കി ബട്ട് ഗേറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് മാത്സ് ഗേറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ റിമൈനിങ് വരുന്ന പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് സോ റിമൈനിങ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങ് ചേരും സോ ഈ ലെവൽ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് ചേർന്നാൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഓവേഴ്സ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗ്രേഡ്സിന് യൂസ് ആയേക്കാം ബട്ട് ഒരു ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ലെവൽ എക്സാമിനേഷന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൾട്ടീസ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം സോ അപ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റിൽ നല്ല ടോപ്പായിട്ടുള്ള റാങ്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരുടെ മെത്തോഡോളജി തന്നെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഈവൻ മാത്സ് തന്നെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു മാത്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വേഗത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സോ നമ്മൾ എ ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ ഗേറ്റ് ലെവൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തും എ ലെവലിന് പോകാതെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന് കോച്ചിങ്ങിന് പോകാം സോ ഈ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ കേരള എക്സാ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നല്ലത് പിന്നെ ഗേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സോ എന്തായാലും ഇതൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസും അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഉണ്ടാകും സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ പിന്നെ വൺ പെർസെൻറ്റ് മേ ബി നമ്മുടെ ലക്കിന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഉണ്ടാകാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ കാരണം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ലാതെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സബ്ജക്ട്സ് മാത്സും മുതൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ തന്നെ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും സബ്ജക്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ സീരിയസ്ലി വേറെ ഈ എക്സാമിനേഷനെക്കാട്ടിലും ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ സീരിയസ്ലി സൂപ്പർ തന്നെയാണ് ഈവൻ ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സിലബസ് കണ്ട് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പേടിക്കും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ സിലബസ് ഒക്കെ കണ്ട് നല്ലപോലെ പേടിച്ച് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം അറിഞ്ഞ ടോപ്പിക്സൊക്കെ കുറച്ച് നന്ന നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്സും അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഇനി നോക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ